kedves jelenlévő és a igeidetés felvételről figyelemben kísérjük üdvözött. A Szent Kigénk a Máté Evangéliumának a 22. részéből olvasom megint azt mondta, hogy a felolvasható textus fejletelme miatt, akinek nehezére esik állni, az nem maradjon itt ott van ülve, aki szívesen feláll, hallgasson a Szent Kigénk, amely a következő. Megszólalván Jézus ismét példázatokban beszélt e, nékik, mondván, <coughs> hasonlatosan mennyeknek országa a királyhoz, aki az ő fiának mennyegzőt szerzett. <coughs> És elküldte szolgáit, hogy meghívják azokat, akik a mennyegzőre hivatalosak voltak, de nem akartak eljönni. Ismét küldött más szolgákat mondván, mondjátok meg a hivatalosoknak, imé ebédemet elkészítettem, túlkaim és hizat, állataim levágva vannak, kész minden nyertek el a mennyegzőre. De azok nem törődve vele elmentek az egyik a maga szándóföldjére, a másik a maga kereskedésébe, a többiek pedig megfogva az ő szolgáit bántalmazták és megölték őket. Meghallván pedig ezt a királyt, megharagudott és elküldvén hadait, azokat a gyilkosokat elvesztette, és azoknak városait fölégette. Akkor mondta az ő szolgáinak, a mennyegző ugyanak készen van, de a hivatalosok nem voltak méltók. Menjetek azért a keresztutakra, és akiket csak találtok, hívjátok be a mennyegzőbe és kimenvén azok a szolgák az utakra begyűjtötték, mind amiket csak találtak, jókat és gonoszokat egyaránt is megtelt a menyegző vendégekkel. Emelvén pedig a király, hogy megtekintse a vendégeket, látott ott egy ember, akinek nem volt menyegzői ruhája. És mondta neki, barátom, mi módon jöttél ide, hol ott nincsen menyegzői ruhája az pedig hallgatott. Akkor mondta a király a szolgáknak, kötözzétek meg a lábait és kezeit, és vigyétek és vessétek őt a külső sötétségre. Ott részen sírás és fogcsikorgatás, mert sokan vannak a hivatalosok, de kevesen a választ mondta. Neki dolgosul a Sokáig az utolsó köszöntek vissza, 
és napjait itt minden nap, mert az volt a meggyőződése, hogy minden nap naplót ír, akkor, akkor a, a szeretnél haza fognak jönni. És nagyon próbára volt téve, mert aki életben maradt már mindenki az előtt, és még kormányok teltek el, amire előkerült az ő családja. És az egyik bejegyzése éppen erről szól, hogy hát most volt egy kettős esküvő, két fiatal, akik szintén a pokrokból jöttek vissza, összeházasodtak, és hát olyan egyszerű volt ez az egész így, hogy akkor a délután már mind a ketten fülöttek a közeli folyóban, már mind a két pár, és az élet ment tovább. Igen, az esküvő Jézus mondása szerint is a Noé napjaiban is hasonlóképpen egy mindennapos ügy volt, az emberek házasodtak, félhetettek, nem értek észre semmit arról, hogy milyen változás lesz, és így az, az utolsó időben is mondja. Tehát egy, egy ilyen általános hétköznapi képnek tűnik ez, az, Teszi esetleg különlegessé, hogy nem akárki házasodik, hanem a királynak a fia, a bulvár sajtó kedvenc témája ez is. A angol királyi család itt különös népszerűségnek is örvend mindent, amit találnak ki, hogy sóhajtott, mivel küzdött, mi a problémája, mi a vélt vélt nehézség az életében, ezzel mindig tele vannak a lakok és az internet is. Tehát más dolog, hogyha valaki a királyi családból házasodik, hogy van a régi kintól, az emberek állnak az út szélén, és részesedni akarnak lenni az eseményben. És hát egyébként amúgy Izraelben is jelentős ez a, az ünnep, én magam is egyszer ott járva véletlenül sorolottam be a Nászlépe csak mentem az utcán, elkaptak és berángattak legalább egy süteményt egyek, mert holott hát nem voltam rokon, sosem találkoztunk korábban. Ott ez egy olyan közösségi esemény, aminek ami bárki részese lehet. De az első dolog e, mégis az, hogy és ez, ez, ez az ige hirdetőnek a tanulmányai közben is a fejébe vett kérdés, hogy kinek szólt eredetileg ez a e, bibliai rész, szakasz, mert abból lehet aztán tovább építkezni, arra következtetni, hogy e, mit jelent, mit lehet áthozni általában üzenetként az emberek számára. Azt olvassuk itt az első versben, hogy ismét példázatokban beszél nekik, kiknek, kik ezek a nekik. Az előző fejezetben, ahol egy nagyon hasonló példázatról van szó bizonyos elemeiben, nagyon közeli az üzenet ahhoz, ami ebben található, az meg arról szól, hogy adott egy szülős gazda, aki munkásokat keres, mert éppen szülőérés ideje van, de munkások valami furcsa oknál fogva úgy érzik, hogy ők vannak bétokon belül, és nem akarnak adni a szülőgyümölségből, elkergetik a, a, a gazdának a követeit, sőt az örökös láta, aki végül elküld, elküld a tulajdonos, Ja, arra biztos hallgatni fognak, azt megülik és kidobják a kerítésen túlra. Nehéz, nehéz ügy ez, és ezt akik hallgatják az előző fejezetnek a 45. versében azt található, hogy a főpapok és farizeusok hallván az ő példázatai megértették, hogy róluk szól. Most azért állok meg itt egy pillanatra, mert, mert a sokféle módon fertőzött keresztény közösségek meg vannak terhelődve 
azzal a gondolattal, hogy a zsidók ilyenek, olyanok és minden rossz kifelé, tőlünk a kultúrjegyezéstől kezdve a, a e, háború magukra szabadításáig, hogy legyen ügyük arra, hogy másokat örülhessenek, és e, szörnyű e, fe, fejlemények borzolják a kedélyünk. Most is a cegyével ezelőtti normál mészállással kapcsolatban. Szóval a zsidók az okai mindennek, ha más nem, akkor, akkor sorot jönünk, és így tovább. Tehát mindig, mindig van a felelősök a zsidók között, akik világuralomra törnek és bármilyen gonoszságra készek. De az, hogy ott a hallgatóság van főtapok, fajzérusok voltak és zsidóknak szólt ez a példázat. Ez nem azt jelenti, hogy a mindenkori zsidóknak szólt, hanem a mindenkori elitnek. Azoknak, akik lépelei, akiknek a véleménye másokat befolyásol, a, a különböző embertelen e, szavakon megjelenő gyűlölködés, bizonyos szervezetek vizsgálják, és nem az érdeklődik, hogy a kocsmában vagy a futballpályán miket ordítoznak az emberek, hanem hogy a képviselőknek mi a vélemény. Tehát, hogy elhangzik ilyen valami sajtóban vagy parlamentben, és abból még lehet, hogy milyen egy országnak az adott kérdésben a, a véleménye és hangulata. Tehát itt véletlenül se a zsidó filmokra gondoljunk, akkor sem, hogyha az evangéliumban vagyok, ő van megcélozva, nyugodtan gondoljunk a magyar filmokra. Mert ha ez a dolog nem arámi nyelven illatott volna, hogy már ki evangélium a valószínűleg arámi nyelven íródott, de az lehet, hogy görögül, tehát nem arámi görög, izraeli, példabeszéd lenne ez, hanem Magyarországon ugyanúgy lehetett volna, akkor itt a főpapok is, és az értelmiség, vagy az újságírók szerepelnének a fajzeusok helyett, tehát az elit, amely meghatározza az országnak a hangulatát. Tehát vezetőknek szól, ez a példázat, ami befolyással van a országukra, e, nekik szól. Hogyha közöttük nincs polgármester, országgyűlési képviselő, főpap vagy egyéb, akkor mondjuk így, hogy elzsengetek a fülünk bele, de azért magunkban tegyük tisztába, hogy ezt a, 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 a véleményformálóknak mondjuk elsősorban. Jézus. Egy királyhoz hasonlítja a, nem is tudom, a főszereplőt, mert azt mondja, itt a Vilőny hasonlatosan mennyek országba a királyhoz. Ugye ez a mennyek országba fogalom a Zülkestementumban, ez nem egy egy politikai, a földrajzi körülhatárolható egység, hanem ez az a tér, mondjuk így, az a helyzet, az az állapot, amiben Isten akarata megvalósulhat. Az Isten királyi uralmának is szokták ezt fordítani. És ott van Isten ország, ahol az emberek komolyan veszik, legyen meg a te akaratod, imádkozzuk, aztán vagy komolyan gondoltuk ezt, vagy nem gondoltuk komolyan. Tehát ott van Isten országa, ahol az emberek mindegy az ő alatt alói komolyan veszik az ő döntéseit, az ő elvárásait, az ő törvényeit, és ahol ezt nem veszik komolyan, nem beszélhetünk. Isten országában az más dolog, hogy az övé az egész világ. De a mennyek országa, mint kifejezés, 
Ez arra az állapotra utal, amiben az Isten elvei élvényre juthatnak. A ö, fiának szerveszi a megyegzőt, felvetődik a kérdés, hogy ki is a fiam, hát egyszerű ö, eladódik a keresztény válasz erre, hogy ez biztos az egyszülött fiú, megváltó Jézus Krisztus, de nem feltétlenül önmagára gondol Jézus, hanem csak azt akarja hangsúlyozni, hogy ez egy jelentős esemény. Az apa, aki talán már az utódlásra is gondol, a példázatban valakit, aki neki mint egy helyettese reménysége, hát ünnepel, ünnepli és ünnepelteti, jelentős esemény ez. És az igazi probléma azok részéről, akik nem akarnak részt venni ezen a dolgon, nem is az, hogy valami egyébként hasznos dologgal ütik a jön az időt, amíg ez az esemény zajlik, hanem én most, mondom, na, sokszor prédikáltam már erre, van egy kis apró különlegeség feltűnt nekem, és arra gondoltam, hogy az igazi, a probléma itt az, hogy nem akarnak Isten előrülni. Hogy az az Isten nem kell, aki menyegzőt készít. A had Isten kell. Tehát az az Isten, aki, aki hát, védőkart nyújt felé, ha küzdünk ellenséggel. Az az Isten, aki szép csap ellenei között, ki megtolvolja az eseményeket, de az ünneplő Isten a, az örömöt közvetítő és abba meghívó Isten, a vele együtt örülőket kereső Isten nem igazán kell, a boldogok Istene nem kell, mert őről is így beszél a Biblia, hogy a boldog Isten. Tehát a szigorú Isten inkább, nagyon különös ez, de a boldog Isten, aki vele azt mondja, lehet telepedni, még akkor is, ha korszokás egy szerint maga a király általában nem ült asztalhoz, nem ült az asztal főre, de mindig a lakoma egy pontján bejött, bejött köszönteni a jelenlévőket, megmutatni magát, és Köszönteni őket, megtisztelni őket azzal, hogy az asztalok között körbe jár, és mindenkinek oda bulít, és kifejezésre jutató jövünk, hogy elvődtek. De akikről itt szó van, azok nem akarnak osztozni az ő örmébe. És örökké és örök kérdés ez nekünk, hogy megtaláltuk-e küzdelmes életünk, próbatételeink között azt, hogy élek örülni lehet. Ezt a játékot játszunk-e. Van-e rá igényünk, hogy, hogy a gondokon túl felismerjük azokat az ügyeket. Sokszor lehet, hogy nincs más, mint amit ma is Gyuri itt szóba hozott, hogy hát olyan szép ez az idő, ami most van. Az elmúlásnak a cigány az ősz. És oly sokszor gondolok arra, hogy Isten valami csodálatosan színezte ki, akkor is, ha lepereg az a levél, egy-két napon belül előtte rozsdagornává, pirossá, sárgává, ezüsté, arangyá. Lesz, hullik a fa emlél, és van, aki vonulva azt mondja, hogy már megint sebelni kell, és szemét van, és más meg elvaragadhatva attól, hogy látja ezt a csodálatos 
a cél orgiát, amiben az ősz a maga néhány hónapja alatt átmegy ezen az időszakon, meg hát a gyümölcs, valahogy ide van eltéve az elmúlás közelébe, az, hogy nem, 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 nem veszteség az, hogy elmegyünk, hanem valaminek az összegzése, valaminek a születje, valaminek az édessége, mert, mert nyár közepén leszedni azt a körtét, hát lehet, hogy, hogy nyulat lehet lőni inkább vele, de megenni nem érdemes, mert kemény is eltétlen, de megvágva az ősz, az elmúlásnak a pillanatát édessé lesz az a gyümölcs. Sem akarok sokkal többet mondani erről, de az Istennek az őme benne van az élet minden pillanatában, és benne van a betegségben is, és benne van az elmúlásban is, és lehet a könnyeinknek a vencséjén keresztül is máshogy látni, tükröződni, tükröződni az Isten szeretetét és a dolgoknak a szépségét is meglátni benne, hogy, hogy a dolgok most értek be, és nem megsemmisülnek. Sőt, maguk egy része felhasználódik, akár ha mondjuk magukban a magukról van szó, de a másik részében benne van az elrejtett élet, ami a folytatásról szól. Szóval ezek az emberek nem akarnak Istennel örülni, nem akarnak a királyjal örülni, maradjunk most így. A Kékozófi történetében Jézus azt mondja az idősebb fiúnak, aki tele van szemreányásokkal, hogy miért szereti azt a fiát, az apa, aki elherdált a minden magyarát és nagy életet él kint a világban, azt mondja neki, hogy fiam, örülnöd kellene. Örülnöd kellene, hogy ez a te öcsét meghalt és feltállott, elveszett és feltállított. Őrülnöd kellene. Ez olyan erős mondat, olyan mélyek érvés, ne szívjunk be, hogy őrülnöd kellene. És ennek a mi kis felolvasott <gül> szakaszunknak mondom az egyik üzenet az, hogy nekünk szól ez a történet is, nem, nem a, nem a zsidóknak szól, azért nekik szól, mert zsidó volt a hallgató közönség és környezet, amivel elhangzott. Történetben ugyanott lehetett volna, ez magyar, német, akár ennyi, de ott született a történet. Hát ugyanúgy, ahogy amikor az ember elmegy és megnézi a modelletet, ami egy Dán királyfiról szól, akiről egy angol, egy brit szerzőjét, egy művet, és aztán Aranyáros, hogy nem tudom, én kilefordította magyarra, és akkor mi ezt megnézzük, ezt a történetet, és nem arról szól a történet, hogy ez és ez történik egy Dán királyfival, hanem akkor jó ez a történet, ha magunkra ismerünk, ha többet jelent annál, mint hogy összerakosgatjuk a szeredeti történetnek a, a részleteit. Szóval ez a történet, a mai történet is rólunk szól, és az volt egy második pontunkban a nagy kérdésünk, hogy tudunk-e mi Istennel örülni. A harmadik dolog az a szolgáktól szól, azokról a történeti szereplőkről, akik de az a dolguk, hogy egy, egy örömhírt, egy evangéliumot vigyenek az embereknek. És ez arról szól, hogy elkészült a lakoma tessék jönni, tessék jönni enni, és örülni, és inni, és táncolni, mert ezek mind-mind-mind részei voltak a hajlani lakodalmaknak is, 
semmi más. Nem, nem ö, rendőrségi vagy ügyészségi beimót közvetítenek, nem adószerők, nem házkutatásra jönnek, nem azt hirdetik, hogy, hogy valaki ö, felszólít benneteket, hogy jelenjetek meg, és ez nem történik meg akkor, abban az esetben ilyen és ilyen büntetés Azért abszurd ez a történet, és a Bibliának a nagyon hasonló történeté, mert igazán nem értjük, hogy mi a baj az evangéliummal. Mi a bajunk az embereknek az evangéliummal. Jó, hihetetlenül hangzanak benne bizonyos dolgok. Jó, meg kell barátkozni a gondolattal, hogy Isten szeret. De, és az is lehet, hogy olyan hihetetlen, hogy nem bírósági tárgyalásra vonszoltat bennünket a, a, a privékjeivel, a, a rendőrségével, hanem meghívót visz, királyi meghívót, amely aranybetűkkel van rajta, hogy e, szeretettel, biztos kaptunk már ilyen, szeretettel meghívom fiam, fiam esküvőjére, és e, nagyon örülnék, ha részt benne, ajándékot ne hozzon, aki jöjjön és egye meg azt, amit, amit elkészítettem. És ez a döbbenetes dolog történik, hogy a megszólítottak figyelt hánynak erre. Na most, hogy is mondjam, vannak idők a mezőgazdaságban, az életünk ötletésében, amelyeket úgy elszavasztani nem szabad. De de mint mondtam az előbb, az álvíz idején, a háború idején, az aratás idején, amikor a munkadandája nyomasztja az embert, akkor is lehet esküvő, és ez akkor is öröm, és akkor is meg lehet állni egy napra, és a közben pereg a maga kalászból, hát egy napig peregnek, aztán majd fölcsipegetik a verebe, ha vannak meg egyéb madarak, nem baj. Egy napot kihagyhatunk, egy estét, egy délután találkozhatunk és mehetünk. Ezt kell elmondani ezeknek a küldötteknek, hogy szeretettel várnak, hogy az Isten nem ellenség, nem ítélni akar, nem azért küldte az Isten az ő fiát a világba, hogy káhoztassa a világot, hanem hogy megmentse, hogy a Bibliának a Zsidó éppen keresztül adott nagy isteni ajándéknak az üzenete, nem az, hogy jaj, azoknak, akiknek dogmatikai vagy filozófiai problémáik vannak, sőt, etikai problémáik vannak, mert arra is van megoldás, ugye éppen az az időszak zajlik most zsidóságban, amikor a megtérés lehetőségével, ez is olyan szép, hogy meg lehet térni egy nap, ha nem ment, akkor van még tíz nap, és ha tíz nap letelt, akkor is van még, azután is van még lehetőség, mert és én nem akarja az embernek a bűnődését halálát, hanem azt akarja, hogy éljen, hogy megismerje azt a boldogságot, amit nem a bűn kétszerre határoz meg. Ez az az üzenet, amit visznek. Gyertek, Gyertek minden kéz, gyertek, ennyi mindenki szeret általában. Nem ugyanazt, ezért nem egyféle dolog van. Van a húsevőknek hús, és van a vegetáriánusoknak is mindenféle zöldség. Tehát tessék menni ahhoz az asztalhoz, amit éppen a busztusa megkíván az embernek, és ha, ha valaki zavar, hogy mellette éppen egy libacumot, e, kapaszt valaki, vagy látsál, akkor hát írjen át egy másik asztal, az angol salátájával, és, és ha valakinek tájra mellett a szeme az ön, hogy egy esküvő, valaki salátát eszik, amikor, amikor egy jó bírszéket, hogy nem tudom, hogy még is fogyaszthatna, hát az meg üljön egy másik asztalhoz, és akkor ki kihegye maga ételét, édességét, és fogyassza, fogyassza a a bolt, 
a néha elv, hogy akkor is van rá lehetőség, hogy ezt megszaporítsák. Szóval mi történik a mi emberekben, akik a végén arra betemetnek, hogy meg is ölik ezeket a követeket. És ilyen kérdés a, a Biblia valamennyi kérdezője számára, és örülök együtt a mi számunkra, hogy miért gyűlölik azt, így mondja a Biblia, aki fedőzik a kapuban, aki elmondja az igazságot, aki ezt nem bűnből teszi, hanem mert egy megbízatása van az úton, és valamit szeret, lehet, hogy nem teljesen ügyesen. Ugye a postásnál sem azt nézik az emberek, én néha megfigyelem, ott is van egy postás, mindig, aki hozza a hajléktalanoknak is a nyugdíjat, Dank utcában, meg a környékben lakóknak is jelentéktelen ember, nem tudunk visszaemlékezni, az arcon a sajéra se, senkinek nem jut eszébe megnézni egy szabályosok el vonásai, az öltözete, vagy hogy a táska, ami a vállával, az megfelelően van el oda földébe, mindenkit az érdekel, hogy mit fog kivenni a táskájából, és mit fog az ő kezébe adni. Mennyi az a nyugdíj, mennyi az a segély, mennyi az a pénz, amire ő régóta számít, és a postásnak azért örül, mert a postás. Köszönöm. A postás hozza neki a, a, az ajándékot. De nem láttam még olyat, aki a postást azért gyűlölte, mert hozta, hozta a nyugdíját, az lehet, hogy, hogy valaki megjegyezte, hogy túl keveset hozott, mert a postás az a történetesség nézni, itt így itt, 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 alá ennyi van a papíron. Én szívesen adnám a dupláját, de hoztam valamit, azt hoztam, amit küldtek. És ezért nem értjük, hogy miért ölik meg a profitákat. Miért ölik meg az apostolokat? Ez egy János kivételével mindegyik erőszakos halával halnak meg. Mi volt Pálnak a bűne, hogy a Római Birodalomban lenyakaszták? Mi volt Jézusnak az a bűne, ami miatt a Római a keresztre feszítették őt? Politikai megfontolások voltak, hogy ne törjön ki lázadás, és mit számít, feláldoztak. Feláldoztak egy számokra az arvosnak tűnő zsidó, de hogyan is van ez? És most a másik oldalról nézzük, hogy lehet, hogy azért nehéz találni, találni követet, angyalt, mert az angyal követet is jelent valakit, aki viszi a jó hírt, és arról beszél, hogy Isten szeret, és lehet bűn nélkül élni, és lehet megtérni. Mert ez egy kockázatos feladat. Ez egy kockázatos feladat. Fölszívódni, asztalonná lenni, nem szólni, akkor se a bármiféle feladat történik, ha rohanna veszélybe az ország, az kevésbé kockázatos pillanatilag, mint felállni, és azt mondja, hogy olyan meg a baj lesz, térjük vissza az Úrhoz, az igazságokhoz, az alapjogokhoz, a békességhez. Szóval nem titkolja a Biblia, hogy hogy a meghívót kétvesíteni, az nem veszélytelen dolog. Ha valahogy a postás szeretik a kutyák is, már mint, mint meg lehet érni róla a madrágot, de nem tudnék miért, hogy mi ez, ami a postásban ingerli. Őket talán minden nap találkoznak vele, de van valami kiszolgáltatottság a hírűjőben, ami, amit a, a gyenge, a jelentelen a nem ember indulatoktól vezérelt személy félreért és arra ingerti ez a 
helyzet, hogy bátsa az illetőt. Egy mondjuk így, hogy távoli kollégákban is lettem személyesen, kérdeztek egyszer, akit valóban, valóban Amerikában, egy nagyon távoli, nagyon szegény, nagyon nehezen megközelíthető helyre helyeztek, felkésztek, és még rendesen be se tudtam püspök iktatni, mert, mert a vonat bizonyos okoknál fogunk és is, ugye csak éppen egy perc állással ment át azon az állomáson, ahol egyébként órákat kellett volna várnia, és a püspök annyit mondott az ablakból, hogy fiam, küzdjél vagy hajj meg. És ez egy durván hangzik, de, de benne van az, hogy odállítottak egy nagyon helyre, igen, és valaki megkérdezte őt, hogy miért maradtál itt ezen a helyen. És akkor szinte kiabálva mondta azt, nem azt, hogy a a püspök azt mondta, hogy maradjak és vagy halljak meg, mert ő elhívott, vagy elküldött. Az Úrnak el kell van én rajta, hogy mondja Jézus is az első nyilvános, Igényedetésében felhatalmazott, hogy a szegényeknek evangéliumot mondja, foglyoknak szabadulást. Hogy egy olyan dolgokról beszéljek, ami megosztja a társadalmat, a farizeusokat, a főpapokat, és a lép és az érintettek tömegét. Ez a dolgom, hogy kézbesítsem a meghívót. <gül> A reakció pedig esetleg az, hogy, hogy az életemmel játszok, és játszom, és, és, és rá is mehetek el a postás szerepre. Ez a szolgált munkájának a kockázata, a negyedik dolog, a kifogások és a reakciók. Senki nem mondta, hogy a kifogások bűnös dolgok. Nem azt hangzik el, hogy nem megyek, mert éppen jó a lapjárásom, megyek a kaszinóba, és e, többet ér nekem, hogy ott az asztalnál a latot verve e, pénzhez jutok, mint hogy elmenjek és elpazaroljam ezt az estét arra, hogy valaki másnak őrüljek, mert nem engem fognak ott ünnepelni, hanem azok közé hívnak, akik ünnepelni fognak valakit a fiút ünnepni, de én magam is benne vagyok a tömegben, hát inkább megyek olyan dolgok után, amelyek hasznot jelentenek nekem. Én itt van a szombat örök problémája a zsidóság számára, ennek a betartása olyan nehézkes volt, és Ma is így van, hogy emberek azt, ami hat nap munkával nem mondható, meg a hetediken szokták pótolni, és a társadalomnak ráadásul ez tetszik, és valami e, azt nem tartják komoly embernek, aki a hét egy napját elmélkedés a családjára pérdésre e, tölti. Szóval nem helyen dolgokat e, állítanak szembe a meghívóval, sőt, úgy tűnik, hogy hasznosabb dolog a Földet túlni, miközben mások ugye esküvőn obéglatnak, meg lapmároznak, mi pedig fogjuk az egész szabát, és nem tekintjük hátra, hanem túlik a Földet. <gül> és, és a reakció, mint az előbb mondtam, hogy halálosan felháborítja őket, hogy valaki bele akar szólni az életükbe, és döntésre készíti őket. Hogy döntsenek vagy a saját gazdaság működtetése, vagy az Isten országának, az ügye mellett. És ezért az első küldetés, és ez az ötödik pontunk, kudarca miatt a gazdai B termet vesz elő, és ez nagyon hasonlít az A 
tervhez újabb postásokat küldött, sőt, a végén a tulajdon fiát is küldi az előző példázatból, adódóan is valakit, akinek nehéz nevet mondani. Tehát nem akárkit küld, nem valakit, aki közben éppen rányázott az istálóba, és azt mondja neki, hogy most meg a kezed váltságú micsitmát is menj el, vidd ki ezt a meghívót, hanem olyan minőségi személyeket, akikkel még van tisztelve a megszólított, és a békel is kudarcva fullad. És akkor a gazda egy hihetetlen ötlettől vezényelve új vendégselekbe kezd gondolkozni. Az elemzők itt megosztanak abban, hogy itt gyakló, hát Amhorec zsidóerekről van egy szó, vagy pogányokról van egy szó, idegenekről van szó, mindegyik mellett lehet érveket találni. Sokkal foglalkoztak egy részlet kérdés, hogy ezek a bizonyos keresztútak, ezek városi keresztútak-e, vagy pedig országútak, ahol alkalmas itt külföldiek is járnak. A lényeg az, hogy az esküvő innentől kezdve nyitott, és ráadásul ilyeneket mond a gazda itt is a, 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 a másik evangéliumban, Lukáson, ahol ez szintén előfordul, hogy kétszerítsetek behúzni mindenkit. Na most ez nem, nem, nem a három emberes bornak a története, hogy amikor ketten fogják és a harmadik tölti bele, hogy ezt mondani szokták, ez a kényszerítés szó semmiféle kényszert nem tartalmaz, hanem inkább úgy lehet érteni, hogy találjátok meg a módját annak. Nem mindenkit lehet egyféleképpen megszólítani azzal, hogy jöjjön el rábeszélni, mert mindenkinek más lesz az ellenére, nem vagyok úgy öltözve, nem oda igyekeztem, ki vagyok én, hát úton vagyok, Éppen egyik országból a másikba, hát most vagyok én valaki ebben, a, ebben az ünneplő közösségben, és találjátok meg a módját annak, hogy, hogy megtegyék az én menyegzői házam, és ne kelljen a, a finom megfűtétet a Dalkó utcába vinni, hogy kiosztjuk a fűtött utcán, az se lenne baj, mert fordítva a fűtőt utcát kell meghívni a komára, hogy ők is ott lehessenek. Szóval e, megtelik a ház, megtelik a ház, <kül> egyetlen egy probléma van, és ez a hetedik, hetedik e, dolgunk, hogy van valaki, aki kiríli ebből a tömegből, mert nincsen mennyegzői. Ruhája. Nem a Bibliából származik, már a ruha és az öltözködés gondolata ott is sűrű felvetődik, és egyásnál 64. részben találjuk ezt az üdvösség ruhájával öltöztet engem kifejezést. <tos> Ez a megtiszteltetésnek a Jelen is azt is mondhatnám, hogy az egész Biblia, ö, jó, nem ezzel a parancsolattal kezdődik, az első parancsolat, hogy, hogy szaporodjatok és sokasodjatok, de az első micve, az első jó tett az az, hogy fel kell ruházni a mezítelent. Különösen is négy ilyen jó tett van. Egyik a, a mesztelenek felvázása, a másik a betegek látogatása, a harmadik az éhező edetése és a negyedik a halottak eltemetése. Ezen kívül van még, hogy ö, fontos tenni való, de ezek a leg, ö, szembe szökőben és ezekre Isten tanított bennünket. Mert mikor kivízi Ádámot és Évát az Édenből, a bűnbeesés miatt, 
akkor és innentől keletre elmennek innen az ideális helyre, ahol mindkettő mezítelenek voltak és nem szégyelték, nem érezték bőreségüket, kiszolgáltatottságnak, de bűnös is. Óta van egy új tapasztalatuk, egy új ismeretük, ami miatt rettegnek, ami miatt rejtőzködnek, és ami miatt vénytelennek érzik magukat, és, és Isten akkor felöltözteti őket. Tehát lehet, hogy büntetésből el kell hagyni éden, de annyira nem. Ez, a, ez az a helyzet, amikor a kisfiam felnők légy szíves költözel itthonról, sose leszel vasború, ha mindig mindig itt ülsz az én szoknyámok, de azért legyél sállat, mert kint hideg van. Szóval menj el, de azért sapra nélkül nem menj, mert meg fogsz fázni. Körülbelül ez a jó Isten ott az életben csinál, hogy felültözteti őket, hogy ne legyenek vételenek. És onnantól kezdve minden öltöztetésben benne van Istennek ez a szándéka, hogy legyen a felöltöztetett védett, hogy a ruhája az ne legyen kiívó. Nagyon-nagyon jó emlékszem, és máig hálás vagyok, sárom édesanyám emlékét pedagógus volt, és, és ö, ö, ugye mi nagy család voltunk, 11 el vagyunk testvére, és bele járogattak barátaink, hát lehet, hogy Húsz gyerek hendzsegett a lakásban, mindenki hozta a barátját e, alkalmasan, és, és bejöttek a gyerekek évnyitó előtt. És egyáltalán nem voltunk gazdagok, mert sose zavart ez bennünket, és édesanyák pedig maximalista volt bizonyos szempontból, ő például az ingeket keményítette még. És minden alkalommal hozzánk beérkező gyerekeket megnézte, és ha valaki hétköznapi kockás inkul, arra ráadott egy keményített fehéringet, hogy ő se nézzen ki máshogy, mint a többiek ott az évítól. Aztán utána visszahozta azt az inget, ez a gyerek nem, nem állt korlatlanul rendelkezésére meg, és de annyi mindig volt hogyha van egy gyerek, aki nincs menyegzői ruha, az átöltöztesse, most a menyegzői ruhát idézőjelbe tette. Tehát ez a bizonyos átöltöztetés a gazdának ez a figyelme. És nem vitatkozom azon, hogy valaki esetleg akár a szövetet tekintve, akár a fazont, akármi más tekintve azt mondja, hogy az ilyen ruhán betegszik azzal, amit kínálnak. Ez szokás volt ott a közel-keleten, hogy a, a gazda biztosította a mennyegzői ruhát is, és volt ott valaki, aki nem akart, hogy ő mondja, most leegyszerűsítem az üdvösség ruhájába költözni. Aki valamilyen módon az A és B terv egyetlen képviselőjeként e, mégis valami elért borokba az alkalomra, de, de, de jelezni akarta a kívülállását, hogy ő, ő nem a meghívottak, a, hogy mondjam, a, 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 a kegyelemből jelen lévők, a gazdanatvalóságának, a következtében itt lévő személyek, hanem ő döntött úgy, hogy elő, és ne szóljanak belőle, hogy milyen ruhában van. A mi ruháink vagy egy másik helyen, a Biblia, mint az elavult bolyrákta ruhák, a mi igazságaink, mondja a Biblia, és ez az, amiből Isten át akar öltöztetni. A nagy sokaság, amit a jelenések könyvében lát, az apostol csupa fehér más emberből áll, akik jöttek a nagy nyomorságból, de megmosták ruháikat, megfehérítették ruháikat a bármelyében. És hát az az utolsó, a nyolcadik dolog, de nem tudok jó választ adni, hogy hogy is érti ezt a mondatot, ezt a kadenciát Máté, hogy hogy 
Sokan vannak a hivatalosok, de kevesen a választottak. Ugye fordítva gondolnánk, mert mintha azok, akiket összegyűjtöttek, többen lennének, többen lennének, mint az eredetileg meghívottak, bezsuf, de legalább annyian vannak, bezsufolják a, a keresztet, akkor járó, ráadásul jókat és gonoszokat egyaránt. Tehát nincs vizsga, ami alapján eldöntik, hogy te jövetsz, te nem jövetsz. Ez a bibliának az egyik azon része, amely sok fejtörést okoz nekünk, és ami hívő emberek is össze szoktak különbözni. Én is jártam már így ebben a templomban is, hogy valaki megintett, hogy túl sokat beszélek Istennek a szeretetéről és kegyelméről, pedig az Atya szigorú is, amennyi Atya. Hát lehet, hogy az lehet nehéz egy ilyen történetben, bár ezen a ponton, amikor kidobják a maga ruhájához, ragaszkodó személy az alkalommal nehéz, a szigorúról nem beszélni, de egy olyan logikus dologról van itt szó, hogy sem minőség, sem más dolgában. Szóval van, van a dolgoknak egy köre, amiben nem mi döntünk, hogy a dolgok legyenek. Nem mi döntöttünk el, hogy mi leszünk a sérfiak például. Sőt, egyáltalán, hogy mi leszünk abból az egyébként. <gül> egy és öt millió közti variációkban, ami a fogadatás pillanatában útnak indult. Nem, mi döntöttünk el, hogy mi jövünk ide erre a földi életre, ezt Isten döntötte el. És ugyanígy nem mi döntjük el, hogy van ami számomra üdvösség, vagy nincs. Ezt nem mi döntjük el. De egyikünk elől sincs elzárva, és mondom ennek, nem nagyobb a feltétele, mint annyi, hogy belebújok egy, egy, egy keményített ingbe, egy tiszta fehér ruhába, ami ráadásul akkor is, hogyha a szín mániás vagyok, akkor is mégis azt üzeni, hogy, hogy ünneplem, együtt ünneplem a teremtővel azt a világot, aminek én is, én is mennék. Egy, egy nagy úrnak én is vendége lehetne, mint ezen a Földön. Hát ez maradjon meg bennünk, hogy meghívott minket az Úr egy esküvőre, hogy ez az élet nagyon csapás. Nem könnyű, nem könnyű meghívót széthordani. Lehet, hogy nem olyan egyszerű döntés az, hogy számsunk, hogy esküvőre menjünk. Nem tudom, van-e ruhánk, nincs ruhánk. Ezek mind biztosítottak, ami számunkra, de ami a lényeg, hogy ünnepre hívott az Úr és meg a halálban bennünket.